తీసుకొని ఈ కొద్ది సమయం దేవునితో గడపడానికి మీరు వెచ్చిస్తూ ఉన్నందుకు మీకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడు గాక మీరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడున్నప్పటికీ దేవుడు మనతో మాట్లాడదలుచుకున్నాడు మన కుటుంబాలతో మన జీవితాలతో ఆయన మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు తన వాక్యం ద్వారా ఆయన ఎప్పుడూ మనల్ని ప్రోత్సహించి మనల్ని ఉత్సాహపరిచి సవాలు చేసి ఆయన తన వాక్యంతో మనల్ని కట్టి తన కొరకు వాడుకునే దేవుడై ఉన్నాడు తన మహిమార్థమై వాడుకునే దేవుడై ఉన్నాడు అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీ అందరిని బట్టి మీ చేతికి ఇవ్వబడిన ప్రతి పనిని బట్టి మీకు ఇవ్వబడుతున్న ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి దేవునికి నేను స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ సాయంకాలం కొద్ది నిమిషాలు మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం మన జీవితంలో మనం మన చేతికి అప్పగి అప్పగింపబడిన కార్యాలను ఎలా చేయాలి అన్న విషయంపై నేను ఈ సాయంకాలం మాట్లాడదలుచుకున్నాను జకరియా గ్రంథంలో నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుందాం వాస్తవానికి జకరియా గ్రంథం అంతా కూడా దేవుడు జకరియా ద్వారా తన ప్రజలకు తన నాయకులకు తెలియజేయవలసిన విషయాలు దర్శన రీతిలో ఆయన తెలియజేస్తూ వచ్చాడు పన్నెండు దర్శనాలను మనం జకరియా గ్రంథంలో చూస్తాం అందులో నుంచి ఒక పర్టికులర్ దర్శనం ఒక వ్యక్తి నిమిత్తం ఇవ్వబడింది ఆ దర్శనాన్ని మనం చదువుదాం ఆ దర్శనం ఆ వ్యక్తికి ఏ విధంగా జీవితంలో ఏ విధంగా మాట్లాడుతుందో అదేవిధంగా మన జీవితానికి కూడా మన విషయాలకు కూడా అది అవసరమైన దర్శనం అందుకనే ఆ దర్శనం నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం చదువుకుందాం జకరియా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు రాయబడున్నాయి ఆ గ్రంథంలో ఆ పద్నాలుగు వచనాలు చదువుకుందాం ఆ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం నాతో మాట్లాడుచున్న దూత తిరిగి వచ్చి నిద్రపోయిన ఒక నేను లేపినట్టు నన్ను లేపి నీకు ఏమి కనబడుచున్నదని అడుగగా నేను సువర్ణమయమైన దీపస్తంభంను దాని మీద ఒక ప్రమిదయ్యును దీపస్తంభంకు ఏడు దీపములను దీపమునకు ఏడేసి గొట్టములను కనబడుతూ ఉన్నవి మరియు రెండు ఒలివ చెట్లు దీపస్తంభమునకు కుడిపక్క ఒకటియు ఎడం పక్క ఒకటియు కనబడుచున్నవని చెప్పి నా ఏలిన వాడ ఇదేమిటనియు నాతో మాట్లాడుచున్న దూతను అడిగి తిని నాతో మాట్లాడుచున్న దూత ఇదేమిటో నీకు తెలియదా అని నన్ను అడుగుగా నేను నా ఏలిన వాడ నాకు తెలియదంటిని అప్పుడతను నాతో ఇట్లా నేను జరుబాబేలు నాకు ప్రత్యక్ష మగ్గు యహో వాక్కు ఇదే శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైను కాక నా ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగునని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చను గొప్ప పర్వతమా జరుబాబేలను అడ్డగించుటకు నీవు ఏ మాత్రము దానవు నీవు చదువును చదును భూమి నగుదువు కృప కలుగును గాక కృప కలుగును గాక అని జనులు కేకలు వేయగా అతడు పైరాయి తీసుకొని పెట్టించును యహోవాకు మరలా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చును జరుబాబేలు చేతులు ఈ మందిర పునాది వేసి ఉన్నవి అతని చేతులు ముగించును అప్పుడు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా నన్ను మీ యొద్దకు పంపి ఉన్నాడని నీవు తెలుసుకుందు కార్యములు అల్పములై ఉన్న కాలమును తృణీకరించువాడవడు లోకమంతటను సంచారము చేయు యహోవా యొక్క ఏడు నేత్రములు జరుబాబేలు చేతిలో గుండు నూలుండట చూచి సంతోషించును దీపస్తంభంకు ఇరుపక్కల నుండి ఈ రెండు ఒలివ చెట్లు ఏమిటనియు రెండు బంగారపు కొమ్మలలో నుండి సువర్ణ తైలమును కుమరించు ఒలివ చెట్లకున్న రెండు కొమ్మలను ఏమిట ఏమిట ఏమిటవనియు నేను అతన్ని అడుగ్గా అతడు నాతో ఇవేమిటని నీకు తెలియదా అనెను నా ఎల్లిన వాడ నాకు తెలియదని నేను అనగా అతడు వీరిద్దరూ సర్వలోకనాథుడగు యహోవా యొద్ద నిలుచు తైలమును పోయివారై ఉన్నారనెను ప్రార్థన చేసుకున్నాం తండ్రి మరొకసారి ఈ సాయంకాలాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను వింటున్న ప్రతి వ్యక్తిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభా మేమందరం ఈ విధంగా కూడుకొని ఎక్కడున్నప్పటికీ ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఈ విధంగా సమకూడి నిన్ను ఆరాధించడానికి నీ వాక్యం వినటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి నేను నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ సాయంకాలం మీరు మాతో మాట్లాడండి నాతో మాట్లాడండి నా ద్వారా 
అవసరమైన ప్రతి మాటను ప్రభా మీరు పలికించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నా నాలుకను నా ఆలోచనలను నా స్వరాన్ని నీ సన్ నీ స్వాధీనంలోనూ పెట్టుకొని ప్రభా ఏది సమయోచితమైందో ఏది ఉపయోగకరమైనదో ఏది బాగుపరిచేదో ఆ వాక్యాన్ని మాకు బయలుపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను మరొకసారి ప్రభా మమ్మల్ని మిమ్మల్ని చేతికి సమర్పించుకుంటూ ఏ సినామంను అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ జకరయ్య తన దర్శనంలో దేవదూత్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ దూత జకరయ్యకు ఒక దర్శనాన్ని చూపించి ఆ దర్శనం యొక్క వివరణ ఇస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు దర్శనంలో జకరయ్య చూసిన విషయాలను అతను ఆ వ్యక్త దాని ఆ అర్థాన్ని జకరయ్యకు తెలియజేస్తూ ఈ పర్టికులర్ దర్శనం ఈ నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్న ఈ దర్శనం జరుబాబేలుకు సంబంధించింది అన్న విషయాన్ని తెలియజేశాడు జరుబాబేలుకు ప్రత్యక్షపరుచున్న ఇహో వాక్కు అని ఎందుకు జరుబాబేలుకు ప్రత్యక్షపరుస్తున్నాడు ఏమి ప్రత్యక్షపరుస్తున్నాడు అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు ఈ సందర్భాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తద్వారా అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆ దర్శనంలో యహోవా జరుబాబేలతో మాట్లాడిన మాటలు ఎంత ప్రాముఖ్యమైనవో అవి మనకెంత అవసరమో మనకు అర్థమవుతుంది జరుబాబేలు ఆ సందర్భంలో దేవాలయపు ప్రారంభాన్ని ప్రారంభించ ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు దేవాలయపు పునాది వేస్తూ ఉన్నాడు ఈ పునాది వేస్తున్న జరుబాబేలు వాస్తవానికి ఎప్పటి నుంచో ఆ కార్యాన్ని ప్రారంభించడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు మీకు మనకు చాలామందికి జరుబాబేలు యొక్క చరిత్ర మనకు తెలియదు వాస్తవానికి జరుబా జరుబాబేలు ఇజ్రాయెల్లో నుంచి పట్టబడి ఆ బబులోని ఉద్దేశానికి బానిసలుగా తీసుకు తీసుకువెళ్లబడిన వారిలో ఒకడు అతను యూదా గోత్రానికి చెందినవాడు దావీదు సంతతి యూదా దేశంలో ఆఖరిగా రాజుగా ఉన్న యహో హకీము యొక్క కుమారుడు జరుబాబేలు అంటే తిరిగి వచ్చిన యూదా ప్రజానికానికి రాజుగా ఉండడానికి వాస్తవానికి అరుడు అనమాట జరుబాబేలు తన ఆ జీవితం అంతా కూడా బబులోని దేశంలో బానిసగానే బతికాడు ఈ బానిసత్వంలో నుంచి వచ్చిన జరుబాబేలును రాజుగా ఆ దేవుని దేవుడు అభిషేకించి ఆశీర్వదించి రాజుగా ఆ స్థానాన్ని ఇచ్చాడు ఎందుకంటే తన కుటుంబ పరంగా వచ్చే స్థానం కనుక జరుబాబేలే ఆ తిరిగి వచ్చిన యూద ప్రజానిక ప్రజానికానికి రాజుగా నియమించబడ్డాడు బబులోని దేశంలో ఉన్న యూదులు మూడు భాగాలుగా తిరిగి వచ్చారు మొదటి భాగంలో నెహమియా నెహమియాతో పాటు కొంతమంది వచ్చి యహో ఎరుషలేం యొక్క ప్రాకారాలను కట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం అలాగే ఎజ్రా యాజకుడైన ఎజ్రా ద్వారా తీసుకురాబడిన ప్రజానికాన్ని చూస్తాం అలాగే జరుబాబేలు క్రింద కూడా కొంతమంది వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం ఎజ్రా అలాగే జరుబాబేలు యొక్క ప్రాముఖ్యమైన పని ఎజ్రా పని అయితేనేమో ఆ తిరిగి రాబడిన ఆ యూద ప్రజలందరకు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడం అయితే జరుబాబేలు చేతులకి ఇవ్వబడిన పని కూల్చబడిన దేవాలయాన్ని సలోమోన్ దేవాలయాన్ని తిరిగి కట్ట కట్టించడం సో తను ఆ పని చేయడానికి అప్పటి బబులోని రాజు పర్షియా రాజు దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని కావలసిన మెటీరియల్స్ అన్ని తీసుకొని దేవాలయం ప్రారంభ పని ప్రారంభించడానికి పూనుకున్నప్పుడు అక్కడ అప్పటి వరకు ఉన్న సమరేయులు చాలామంది వచ్చి జరుబాబేలు అడిగారు మేము కూడా ఈ దేవాలయం కట్టడంలో సహాయం చేస్తామని అయితే జరుబాబేలు వారి వారి విన్న విన్నపాన్ని తిరస్కరించాడు ఎందుకని మీరు యూదులు కాదు కదా యూదులు అయి ఉండాల్సిన వారై ఉన్న వారు మా యూదులైన వారు మాత్రమే ఈ దేవాలయాన్ని కట్టడానికి అర్హులుగా ఉన్నారు కనుక మీరు ఈ పనిలో మీరు పాలిభాగస్తులో ఉండడం కుదరదు అని చెప్పాడు తను ఆ మాట చెప్పినందుకు సమరేలు కోపగించుకొని ఆ విషయాన్ని ఏ రాజు అయితే వీరిని ఇక్కడికి పంపించాడో ఆ రాజుకు ఉత్తరం రాశారు జరుబాబేలు తన ప్రజలందరినీ కూర్చు ఒక చోట కూర్చి నీ మీద ఒక తిరుగుబాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ దేవాలయం కట్టడం ద్వారా ఆ తిరుగుబాటుకి అదొక ఊపు తీసుకొస్తుంది కనుక కట్టకుండా ఆపేయమని ఆ ఉత్తర్వు ఇవ్వమని వీరు ఉత్తర్వు రాసినప్పుడు ఆ రాజు ఉత్తరం ఇచ్చాడు తన తను ఏ పని మీద అయితే జరుబాబేలను పంపాడో ఆ పని చేయొద్దు అని ఒక ఉత్తర్వును జారీ చేశాడు తద్వారా 
ప్రారంభించబడవలసిన దేవాలయ పని ప్రారంభించబడకుండా ఆగిపోయింది ఎరుషిలేమి చుట్టూ ప్రాకారం కట్టబడింది నెహమే అధికారంతో అధికారంలో తిరిగి రాబడిన యూధ ప్రజలందరూ ధర్మశాస్త్రం బోధించబడడం జరిగింది ఎజ్రా నాయకత్వంలో దేవాలయపు కట్టడం తిరిగి కట్టించబడటం అనేది ఆగిపోయింది జరుబాబుల నాయకత్వంలో జరగవలసిన ఈ దేవాలయపు పునరుద్ధరీకరణ ఆగిపోయింది ఈ సమరయుల వల్ల అలా ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఈ దేవాలయం కట్టకుండా పని ఆగిపోయింది ఈ రాజు ఇచ్చిన ఉత్తరం వల్ల అప్పటి వరకు జరుబాబేలుతో వచ్చిన యూధ ప్రజలందరూ కూడా తమ పనులు తాము చేసుకోవడం ప్రారంభించారు తమ గృహాలు కట్టుకోవడం వీరందరూ కడు నిరుపేద స్థితి నుంచి వచ్చారు కనుక బానిసత్వంలో నుంచి వచ్చారు కనుక ఎవరి దగ్గర డబ్బు లేదు ఎవరి దగ్గర జీవనోపాధికి కావాల్సిన చేసుకో చేసుకోవడానికి పని కానీ లేకపోతే చేసే పనిలో పని ద్వారా వచ్చే ధనం కానీ లేరు లేవు కనుక తమ చేతి పని విషయంలో తమ చేసే పని విషయంలో వారు మనసు పెట్టి ఇళ్ళు కట్టుకునే విషయంలో తమ తమ దమ ధనం స్థనం సమకూర్చుకునే విషయంలో శ్రద్ధ చూపించడం ప్రారంభించారు ఏడు సంవత్సరాల పాటు దేవాలయ పైన ఆగిపోయింది కనుక ఈ సమయంలో వారందరూ ఇళ్ళు కట్టుకున్నారు మంచి ధనం సమకూర్చుకున్నారు సమస్తం సమకూర్చుకుంటూ ఉన్నారు తన తమ కుటుంబాలకు సంబంధించినంత వరకు దేవాలయ పని మాత్రం ఆగిపోయి ఉంది ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఉత్తర్వు ఇచ్చిన రాజు చనిపోయి వేరే రాజు ఆ దేశానికి అధిపతిగా వచ్చాడు ఆ సామ్రాజ్యానికి సామ్రాట్గా వచ్చాడు అయితే ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఈ దేవాలయం తిరిగి కట్టడానికి ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చాడు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ యూదులు ఎవరు పని మీద శ్రద్ధ చూపించలేదు దేవాలయ పని విషయంలో అశ్రద్ధగానే ఉన్నారు నిర్లక్ష్యం చేశారు ఎవరు ఆ పని విషయంలో ముందుకు రాలేదు కనుక జరుబాబేలు కూడా ఏమి చేయలేని స్థితిలో ఆ పనిని అలానే వదిలేసి ఉంచాడు ఏడు సంవత్సరాలు తర్వాత ప్రారంభాల్సిన పని అలాగే ఉండిపోయి ఇంకొక ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఆల్మోస్ట్ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు హగ్గాయి ప్రవక్త ద్వారా తిరిగి తన ప్రజలతో మాట్లాడాడు మనం హగ్గాయి గ్రంథం చదివినప్పుడు జరుబాబేలు ప్రస్తావన చూస్తాం మనం జరుబాబేలుతో పాటు ప్రజల ప్ర ఆ ప్రజలందరితో దేవుడు మాట్లాడిన విషయాలు మనం హగ్గాయి గ్రంథంలో చూడగలం మొదటి అధ్యాయంలో ప్రజలందరితో మాట్లాడుతూ దేవాలయ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండి అశ్రద్ధ చూపించారు మీరు చేయవలసిన కార్యం చేయకుండా మీ సొంత కార్యాల మీద దృష్టి పెట్టారు మీ సొంత బిజినెస్ల మీద వ్యాపారాల మీద దృష్టి పెట్టారు మీ ఇళ్ళు కట్టుకునే పనిలో మీరు ఉన్నారు కనుక మీ కట్టుకున్న ఇళ్ళు మీ ఇళ్లల్లో మీరు నివా నివాసం చేయలేని స్థితిలోకి మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాను అంటాడు దేవుడు నువ్వు సమకూర్చి దాసిపెట్టుకున్నావు కదా ధనం ఆ ధనం నాశనం అయిపోతుంది నువ్వు వాడ వాడాలి వాడాలి అనుకున్న సమయానికి ఆ ధనం మాయమయ్యేటట్టుగా చేస్తాను అని దేవుడు తన ప్రజలతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు మీరు సమకూర్చుకొని తిందాము అని పెట్టుకున్న తిండి మీరు తినటానికి అస్సహించుకునేంతగా మారిపోతుంది అని వారిని శపించాడు దేవుని కార్యం చేయవలసిన కార్యం నువ్వు చేయలేదు కనుక దాని విషయంలో అశ్రద్ధ చూపించావు కనుక నువ్వు సమకూర్చుకున్న అది ఏది నువ్వు అనుభవించలేని స్థితిలో నువ్వు ఉంటావు అనేది అనమాట దేవుని ఉద్దేశం ఆ మాట దేవుడు వారితో మాట్లాడినప్పుడు జరుబాబేలతో మాట్లాడినప్పుడు జరుబాబేలు అలాగే యూధ ప్రజలు యాజకులు అందరూ ఆ పశ్చాత్తాపం పొంది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వారు ప్రేరేపించబడి దేవాలయ కార్యాన్ని తిరు పునరుద్ధరించే కార్యాన్ని చేపట్టారు అదే మనం అగ్గాయి గ్రంథంలో చూస్తాం మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో అగ్గాయిలో ఉన్న రెండు అధ్యాయాల్లో ఎప్పుడైతే జరుబాబేలు తన పని ప్రారంభిద్దామని ఆ పునాది వేయటానికి నేలను చదును చేసి మార్కింగ్స్ చేసుకొని ఆ మార్కింగ్స్కి లెవ గ్రౌండ్ లెవెల్ అయిందా లేదా అన్న విషయాన్ని చెక్ చేస్తూ ఉన్నాడో ఆ సమయంలో దేవుడు జకరయ ద్వారా జరుబాబేలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అదే విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మీరు ఈ పని ఎందుకు ప్రారంభించలేదు అంతకుముందు అడ్డంకులు వచ్చినాయి కనుక పని ఎందుకు ప్రారంభించలేదు పని చేయడానికి ఎవడు సహాయం చేయడానికి రాలేదు కనుక పని ఎందుకు ప్రారంభించలేదు పని ప్రారంభించినా కావాల్సిన సమృద్ధి కావాల్సిన వనరులు సమకూర్చబడతాయో లేదో అన్న సందేహం ఉంది కనుక పని ప్రారంభించలేదు అందుకనే హగ్గాయిలో మాట్లాడుతూ 
దేవుడు జరుబాబేలుకు ప్రజలకు మీరు పని ప్రారంభించండి కావాల్సిన అంత నేను సమ సమయానికి సమృద్ధిగా అందేట్టుగా చేస్తాను అని వాగ్దానం చేశాడు అలాగే జరుబాబేలు కూడా ఆ జరుబాబేలు నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రజల మీద నేనే నిన్ను అభిషేకించి నాయకుడిగా ఉంచాను కనుక వారికి నాయకత్వం వహించి ఈ దేవాలయం నిర్మించే విషయంలో అశ్రద్ధ చూపించకు అని దేవుడు జరుబాబేలతో మాట్లాడాడు హగ్గాయిలో కూడా అదే విషయాన్ని మరొకసారి దేవుడు ఈ దర్శనం ద్వారా ఉటంకించాడు అందుకనే ఒక మాట అన్నాడు చూసారా ఈ జరుబాబేలకు ఇవ్వబడిన మాటలో బలము చేతనైనాను శక్తి చేతనైనందు కాదు కానీ నా ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగుతుందని సైన్యములకు అధిపతి వ్యూహవా సెలవిచ్చున్నాడు అన్నాడు జరుబాబేలను భయపడద్దు జనాలు వనరులు ఇస్తారో లేదో నీకు తెలియదు సహాయం చేస్తారో లేదో నీకు తెలియదు సమయానికి అన్ని పనులు సమకూడి జరుగుతాయో లేదో నీకు తెలియదు కనుక నువ్వు భయపడుతున్నావేమో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బలంతో కాదు శక్తితో కాదు నా ఆత్మతో ఈ కార్యం జరుగుతుంది కనుక నువ్వు పని ప్రారంభించు అన్నాడు సో ఎప్పుడైతే దేవుని మాట విన్నాడో అప్పుడు జరుబాబేలు ఆ పని ప్రారంభించడానికి పూనుకున్నాడు నేలను చదును చేసి ఆ చదును చదునుగా ఉందా లేదా పునాది వేయక ముందు చదునుగా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి చేతిలో పట్టుకున్న గుండు నూలు గుండు నూలు ప్లంబ్ లైన్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో ప్లంబ్ లైన్ అంటాం ప్లంబ్ లైన్ అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ అయిందా లేదా గ్రౌండ్ ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్ వరకు లెవెల్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం అనమాట ప్లంబ్ లైన్తో చెక్ చేస్తాం దాన్నే మనం గుండు నూలు అంటాం సో మనం ఇల్లు గ్రౌండ్ చెక్ చేసేటప్పుడు మార్కింగ్స్ చేసుకున్నాక చిన్న చిన్న పుల్లలు గ్రౌండ్లో గుచ్చి దారాలు పెడతాం కదా దారాలు పెట్టి లెవెల్ చూసుకుంటాం దీన్నే గుండు నూలు అంటాం ఈ లెవెల్ వేయటానికి మార్కింగ్స్ చేయడానికి చేతిలో ఉన్న గుండు నూలు పట్టుకొని ఉన్నాడు జరుబాబేల్ ఇంకా పునాది వేయలేదు ఇంకా మొదటి రాయి వేయలేదు అందులో కానీ ఆ గుండు నూలు పట్టుకొని మార్కింగ్స్ చేస్తున్నాడు ఈ మార్కింగ్స్ చేసే టైంలో దేవుడు జరుబాబేల్తో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు చూసారా అదే ప్రాముఖ్యం ఈ సాయంత్రం పదో వచనం కార్యములు అల్పములై ఉన్న కాలమును దృఢీకరించిన వాడెవడు లోకమంతటిను సంచారము చేయి యుహోవా యొక్క ఏడు నేత్రములు జరుబాబేలు చేతిలో గుండు నూలు చూచి సంతోషించును అన్నాడు జరుబాబేలు ఇంకా కార్యాలు చేయలేదు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు ఏమీ చేయలేదు ఇంకా దేవాలయాన్ని పూర్తిగా కట్టలేదు అసలు పనే ప్రారంభించబడలేదు పునాదే వేయబడలేదు పని ప్రారంభానికి ముందు నేలను చదువు చేసి మార్కింగ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా అంతే ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యే చిన్న అల్ప కార్యం అది ఇప్పుడు అది ఇంకా అల్ప కార్యంలాగే కనపడుతుంది ఇప్పుడే కదా నేలను చదువు చేశాం ఇప్పుడే కదా మార్కింగ్లు స్టార్ట్ చేశాం గుండు నూలుతో ఈ గుండు నూలు పట్టుకొని ఉన్నాడు అంతే ఈ గుండు నూలు పట్టుకొని ఉన్న జరుబాబేలను చూసి దేవుడు సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు ఒక మాట నాడు చూసారా అద్భుతమైన మాట అది లోకమంతటి యూ సంచారము చేయు యహోవా ఏడు నేత్రములు అన్నాడు లోకమంతట సంచారం చేయి యహోవా ఏడు నేత్రములు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు లోకమంతా ఏం జరుగుతుందో చూసే ఆయన నేత్రాలు అనేది అనమాట ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క అర్థం ఏడు నేత్రాలు అంటే అంత సంపూర్ణంగా చూస్తున్నాడు దేవుడు ఏడు నేత్రాలు అంటే యహోవాకు ఏడు నేత్రాలు ఉన్నాయి అనుకోవద్దు లోకమంతా చూస్తున్నాడు అని అర్థం లోకమంతా సంచారం చేయు యహోవా ఏడు నేత్రములు అని అంటున్నాడు ఈ ఏడు నేత్రాలు లోకమంతా సంచారం చేసే ఏడు నేత్రాలు లోకమంతా ఏం జరుగుతుందో చూసే ఏడు నేత్రాలు ఎక్కడున్నాయి ఇప్పుడు జరుబాబేలు మీద లేవు చూడండి మీరు జరుబాబేలు చేతిలో ఉన్న గుండు నీళ్ళ మీద ఉన్నవి అంటాడు లోకమంతా సంచారం చేయాల్సిన యహోవా నేత్రాలు ఆ ఏడు నేత్రాలు జరుబాబేలు చేతి మీద ఉన్నాయి అన్నాడు చేతిలో ఉన్న గుండు నూలు మీద ఉన్నాయి అన్నాడు చాలా చిన్నది ఆ విషయం ఇంకా మార్కింగే కదా నువ్వు చేస్తుంది అని అనుకోవచ్చు మనం బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు చూద్దాంలే అని అనుకుంటాం మనం కానీ యహోవా దృష్టి పని ప్రారంభించడానికి చేయవలసిన మొదటి పని ఏదైతే చేస్తున్నాడో ఆ పని మీద ఆయన దృష్టి ఉంది గుండు నూలు మీద కేవలం దృష్టే కాదు ఏమంటాడు లోకమంతయు సంచారం చేయు హోవా ఏడు నేత్రములు జరుబాబేలు చేతిలో నున్న గుండు నూలు చూచి సంతోషించినవి అంటాడు ద లార్డ్ రిజాయిసెస్ ఓవర్ ద ప్లంబ్ లైన్ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ జరుబాబేల్ అద్భుతం 
మనం ఒక్క నిమిషం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఇది జరుబాబేలు ఇంకా దేవాలయాన్ని కట్టలేదు కట్టడానికి పూనుకున్నాడు కట్టడానికి ప్రారంభం మార్కింగ్స్ చేయడం మార్కింగ్స్ చేయడానికి అవసరమైంది గుండు నూలు అంతే ఇందులో ఖర్చు లేదు ఏమి లేదు వచ్చి గుండు నూలు అంతే ఆ గుండు నూలు పట్టుకొని మార్కింగ్స్ చేయడం ప్రారంభించాడు ఆ ప్రారంభం విషయంలో దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడు అల్పమైన కార్యం అది చాలా చిన్న కార్యం అందుకనే కార్యములు అల్పమైన వాటిని అల్పమైన కాలమును తృణీకరించి వాడేవాడు అన్నాడు అంటో అది యాక్చువల్గా ప్రశ్న కాదు దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే కార్యములు అల్పములై ఉన్నప్పుడు నేను తృణీకరించను నువ్వు తృణీకరించద్దు అని చెప్తున్నాడు అనమాట తృణీకరింపకము కార్యములు అల్పమైన కాలంలో చిన్న చిన్న పనులు చాలా చిన్న పని అది చాలా అల్పమైన పని మనం చాలాసార్లు నేను చేసే చిన్న పని విషయంలో దేవుడు శ్రద్ధ చూపుతాడో లేదో అని అనుకుంటాం మనం అసలు నేను చేసే ఇంత చిన్న పనిని ఎవడు పట్టించుకోవట్లేదు దేవుడు కూడా పట్టించుకుంటున్నాడు లేదో అని ఆలోచిస్తాం మనం ఈ వాట చదివినప్పుడు మనం దేవుని కార్యాన్ని ఎంత చిన్నదైనా సరే బాధ్యతతో శ్రద్ధతో ఓపిదో చేసినప్పుడు అసలు అది పని చేయడానికి పూనుకున్నప్పుడు దేవుడు ఎంత సంతోషిస్తాడో అన్న విషయాన్ని తెలియజేసే వచ్చిన ఇది కార్యములు అల్పములై ఉన్న కాలము విశ్వాసంతో మనం వేసే ప్రతి చిన్న అడుగు అంటే దేవునికి ఇష్టం నమ్మకంతో మనం చేసే ప్రతి చిన్న పని అంటే దేవునికి ఇష్టం కృతజ్ఞతతో మనం తెచ్చే ప్రతి అర్పణ చిన్న అర్పణ దేవునికి ఇష్టం ప్రేమతో మనం చేసే మనం జరిగించే ప్రతి చిన్న దయా కార్యం దేవునికి ఇష్టం అది తండ్రిని తండ్రి హృదయాన్ని తాకే విషయం చిన్న పనైనా సరే అందుకే అల్పమైన కాలమును కార్యములు అల్పములైన కాలమును తృణీకరించవద్దు అంటాడు డు నాట్ డిస్పైజ్ ద డేస్ అ స్మాల్ బిగినింగ్స్ మన దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేయగల సమర్థుడు కానీ గొప్ప కార్యములు చేయగలవాడు గనక దేవుడు గొప్పవాడు కాదు అల్ప కార్యాల విషయంలో కూడా శ్రద్ధ చూపించి వాడు గనక ఆయన గొప్ప దేవుడు ఈ విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు గనక ఆయన గొప్పవాడు అంటాం కాదు అల్పమైన కార్యాల విషయంలో కూడా శ్రద్ధ చూపేవాడు గనక ఆయన గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు మనం చేయవలసిన కార్యం అల్పమైనదైనా గొప్ప కార్యం కాకపోయినా ఆకర్షణీయమైనది కాకపోయినా ఆ పనిని దేవుడు మనకు అప్పగించిన పనిని మన చేతిలో ఉన్న పనిని మన బాధ్యతగా ఇవ్వబడిన పనిని శ్రద్ధగా నమ్మకంతో ఓపికతో చేయడమే మన బాధ్యత అలా చేయకపోవడం మనకు నష్టం చాలాసార్లు చాలామంది దేవుని పని విషయంలో చాలా సాకులు చెప్తూ ఉంటారు నేను నాకు ఇవ్వడం ఇష్టమే కానీ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఉంది నా దగ్గర నా దగ్గర బాగా ధనం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా సంపాదించుకున్నప్పుడు దేవునికి ఎక్కువగా ఇస్తాను నేను అని అంటారు కొంతమంది అలా అనేవాడిని ఎవరిని నమ్మకూడదు మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వలేని వాడివి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవ్వలేవు నువ్వు తక్కువ సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఇవ్వలేని వాడివి ఎక్కువ సంపాదించినప్పుడు ఇవ్వవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొద్దిమంది ఏమో నా దగ్గర సమయం లేదు నా దగ్గర సమయం ఉన్నప్పుడు నేను దేవుని కా దేవుని సేవ చేస్తాను అని చెప్తారు ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉన్నాను నా బిజినెస్ నా వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది నా పని చాలా గవర్నమెంట్ బాధ్యత నాది చాలా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చాలా ఇంపార్టెంట్ పని ఈ పనిలో ఉన్నాను నేను దేవుని కార్యం చేయడానికి నాకు అంత సమయం లేదు అనేవాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు నాకు సమయం ఉన్నప్పుడు నేను చేస్తాను అనేవాళ్ళు కూడా కొద్దిమంది ఉంటారు ఇప్పుడు చేయని పని ఎప్పుడు చేయవు నువ్వు ఎప్పుడు చేయలేవు సమయం మనం చేసుకోవాలి తప్ప సమయం మనకు దొరకదు వీ డోంట్ ఫైన్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ టైమ్ టు సర్వ్ గాడ్ నాకు పెద్ద అవకాశం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నిలబడి అన్ని చేస్తాను అనేవాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు పెద్ద అవకాశాలు రావు చిన్న అవకాశాలు ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఉపయోగించుకోనప్పుడు పెద్ద అవకాశాలు వచ్చే అవకాశమే లేదు కనుక నేను బాగా సంపాదించినప్పుడు ఇస్తాను నాకు బాగా సమయం ఉన్నప్పుడు సమయం దొరికినప్పుడు చేస్తాను మంచి అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు నేను నిలబడతాను 
ఇవేవి సరైన సాకులు కాదు దేవుడు వాటిని అంగీకరించడు ప్రసంగి అందుకనే తను రాసిన ప్రస జ్ఞాని ప్రసంగిలో పదకొండో అధ్యాయంలో కొన్ని మాటలు మాటలు పలికాడు పదకొండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన గాలిని గుర్తుపట్టువాడు విత్తడు మేఘములను కనిపెట్టువాడు కోయడు అంటాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు గాలి ఎక్కువ ఉంది గాలి అంత శ్రద్ధగా అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వెతుతాను అనుకునేవాడు ఎప్పుడు వెత్తడు అంటాడు మేఘాలు కనపడుతున్నాయి అక్కడక్కడో ఒక మేఘం ఉంది అక్కడ ఇంకో మేఘం ఉంది వచ్చేస్తే మేఘాలు ఇప్పుడు పని చేయను ఇప్పుడు కోత కోయను తర్వాత కోస్తాను అనుకునేవాడు ఆ మేఘాలను చూస్తూ ఎప్పుడూ గోయుడు అంటాడు నువ్వు గాలిని చూస్తూ ఉంటే విత్తవు మేఘాలను చూస్తూ ఉంటే కొయ్యో అది జరిగే పని కాదు అందుకని ఏమంటాడు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఐదో వచ్చిన వాళ్ళు అన్నాడు చూడండి సూలాలి గర్భమునందు ఎముకలు ఏ రీతిగా ఎదుగున నీకు తెలియదు గాలి ఎప్పుడు వీస్తుందో ఎలా వీస్తుందో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది తెలియదు నీకు గర్భంలో ఉన్న బిడ్డకు ఎముకలు ఎలా కూర్చబడుతున్నాయి నీకు తెలుసా నీకు తెలియదు కదా నీకు ఆ విషయం ఎలా తెలియదో ఈ విషయం కూడా అలానే తెలియదు అంటాడు ఇంకో మాట అన్నాడు చూడు అందుకే అన్నాడు గాలి ఏ త్రేవను వచ్చినో నీ వెరుగువు అలాగే సమస్తమును జరిగించు దేవుని కార్యములను క్రియలను నీ వెరుగువు అంటాడు ఇవన్నీ చేసే దేవుడు కదా గాలి ఎటు వేయాలో ఆ త్రవ నిర్ణయించే దేవుడు మేఘాలు ఎప్పుడు ఉండాలో ఎప్పుడు పోవాలో అది నిర్ణయించే దేవుడు గర్భంలో బిడ్డ ఎముకలు ఎలా ఫామ్ అవ్వాలో ఆ ఫార్మింగ్ని నిర్ణయించేది దేవుడు ఇవన్నీ దేవుడు చేసే విషయాలు నువ్వెలా ఊహించుకోగలవు నువ్వు ఊహించలేవు నీకు తెలియదు ఆ విషయం కనుక నువ్వు చేయాల్సిన పని మీద నువ్వు శ్రద్ధ పెట్టాన్నాడు అందుకని ఆ రోజున ఏమంటాడు ఉదయమందు విత్తనమును విత్తుము అస్తయమందు అస్తమయ మందును నీ చేయి వెనుక తీయక తీయక విత్తుము అన్నాడు మార్నింగ్ విత్తు సాయంత్రం విత్తు మధ్యాహ్నం విత్తు విత్తుతూనే ఉండు నీ పని విత్తడమే దట్స్ యువర్ జాబ్ నో అదర్ జాబ్ నువ్వు విత్తుతూ ఉన్నప్పుడు ఏది ఫలించునో నీకు తెలియదు కదా అంటాడు అది ఫలించునో ఇది ఫలించునో లేక రెండు సరి సమానంగా ఫలించునో నీకు తెలియదు కదా ఎక్కడో చోటు నుంచి నీకు ఫలం వస్తుంది ఫలం అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది నువ్వు పని చేస్తే అంటాడు నువ్వు చేయకపోతే ఫలం రాదేమో అనుకుని నువ్వు చేయకపోతే అసలు ఫలమే రాదు కదా సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ నీ పనిని బాధ్యతతో ఓపిక్గా శ్రద్ధగా చిన్న పనైనా సరే ఆకర్షణీయం కాని పనైనా సరే నీ ఆలోచనకు అందని విషయమైనా సరే నీకు అర్థం కాని విషయమైనా సరే దేవుడు నీకు అప్పగించిన పనిని నమ్మకంగా చేయటం నీ బాధ్యత చేయకపోతే నీకే నష్టం బాధ్యతగా చేసినప్పుడు ఫలం ఎటు నుంచి వస్తుందో నీకు తెలియదు కదా అందుకని ఒక ఆయన ఒక మాట అన్నాడు మనం చేసే పనుల విషయంలో మన మనం ఒక పనిని ఏ విధంగా చేస్తామో అన్ని పనులు అదేవిధంగా చేస్తామంటాడు యాక్చువల్గా ఈ మాట ఏసుప్రభు వారే చెప్పాడు లూకాసు వార్త పదహారో అధ్యాయంలో ఈ మాట మనం చదువుతాం లూకాసు వార్త పదహారో అధ్యాయం పదో వచనం మిక్కిలి కొంచెంలో నమ్మకముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోనూ నమ్మకముగా ఉండుము మిక్కిలి కొంచెంలో అన్యాయంగా ఉండువాడు ఎక్కువలోనూ అన్యాయంగా ఉండును అన్నాడు నువ్వు తక్కువలో అన్యాయంగా ఉంటే అన్నిట్లో అన్యాయంగానే ఉంటావు కొద్దిగలో న్యాయంగా పనిచేసేవాడు అయితే అన్నిట్లో న్యాయంగా పనిచేస్తావు కొద్దిగలో నమ్మకంగా శ్రద్ధగా పనిచేస్తే అన్నిట్లోనూ శ్రద్ధగా నమ్మకంగా పనిచేస్తావు కనుక కొద్దిగా ఉన్నదాంపుడు నమ్మకంగా న్యాయంగా పనిచేస్తే దేవుడు ఎక్కువగా ఇచ్చి ఆశీర్వదిస్తాడు అంతే సింపుల్ లాజిక్ అది అందుకనే కార్యములు అల్పములైన కాలమును తృణీకరించము తృణీకరించకము అంటున్నాడు కార్యములు అల్పములైన కాలమును తృణీకరించము తృణీకరించకము అంటే అర్థం ఏంటో అదే విషయాన్ని ఈ సాయంకాలం మూడు మాటల్లో తెలియజేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను కార్యములు అల్పములైన కాలము అంటే ఏంటి తృ దాన్ని తృణీకరించద్దు అంటే ఏంటి మొదటిది మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో మూడు స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా నేను దేవుడు మనకి చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటో తెలియజేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటిది నీకు ప్రాధాన్యత లేని సమయంలో నీ పనిని శ్రేష్టంగా చేయడు 
నీకు ప్రాధాన్యత లేని సమయంలో నీ పనిని శ్రేష్టంగా చేయడం కార్యములు అల్పములుగా ఉన్న కాలంను తృణీకరించకుండా ఉండడం అంటే నీకు ప్రాధాన్యత లేని సమయం అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు చేసే పనిని ఎవడు పట్టించుకోవట్లేదు నువ్వు చేసే పని విషయంలో ఎవరూ నిన్ను మెచ్చుకోవట్లేదు నీ నీ పని విషయంలో ఫలం కనపడుతున్నప్పటికీ నిన్ను మెచ్చుకునేవాడు కనపట్టలేదు నీ పని నువ్వు చేస్తున్నావు నీకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబట్టలేదు అయినా ఆ సమయంలో కూడా ఎవరు నిన్ను చూడనప్పుడు ఎవరు నిన్ను పట్టించుకోనప్పుడు ఎవరు నిన్ను మెచ్చుకోనప్పుడు ఎవరు నీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా నీకు ఇవ్వబడిన పని ఉత్తమంగా చేయడమే కాలములు ఆ కార్యములు అల్పముగా ఉన్న కాలమును తృణీకరించకుండా ఉండడం అంటే మొదటి రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం ఒక వ్యక్తిని చూస్తాం యాక్చువల్గా ఇద్దరు వ్యక్తులను చూస్తాం ఏలియాను ఎలీషాను ఏలియాతో ఆ డీల్ చేసిన దేవుడు ఏలియాను ఎలీషా దగ్గరకు పంపించాడు నీ తర్వాత ప్రవక్తగా ఉండుటకు ఎలీషాను నియమించమని మనం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఆఖరి భాగానికి వచ్చినప్పటికీ ఎలీషా దగ్గరకు ఏలియా వచ్చినట్టుగా చూస్తాం ఏలియా ఎలీషాను కనుగొనే సమయానికి ఎలీషా పొలం దున్నే పనిలో ఉన్నాడు మనం ఎలీషా ఇంట్రొడక్షన్ మనం అక్కడ చదివినప్పుడు ఎలీషా గురించి ఏం చెప్పబడిందో చూస్తాం ఎలీషాకు పన్నెండు జతల దున్నలు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం పన్నెండు జతల ఎడ్లు ఉన్నాయి పదకొండు జతల ఎడ్లు ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు దున్నుతూ ఉన్నారు పొలాన్ని ఉపయోగిస్తూ పదకొండు మంది దున్నుతున్నారు అన్నమాట దాని అర్థం పన్నెండవ జతను తను స్వయంగా దున్నుతు ఉపయోగించి స్వయంగా దున్నుతున్నట్టుగా మనం చూస్తాం పొలాన్ని అంటే ఎలీషా చేతిలో పన్నెండు జతల ఎడ్లు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు ఎడ్లు దాని అర్థం ఈ పన్నెండు జతల ఎడ్లు పొలాన్ని దున్నుతున్నాయి తన పొలాన్ని అని అనుకుందాం పన్నెండు జతల ఎడ్లు పొలాన్ని దున్నుతున్నాయి అంటే ఎంత పెద్ద పొలమో ఊహించండి ఒకసారి అసలు ఆ కాలంలో ఒక జత ఎడ్లు ఉండడమే గొప్ప విషయం పన్నెండు జతల ఎడ్లు ఉన్నాయి అంటే ఎలీషా ఎంత గొప్ప ధనవంతుడో మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత ధనవంతమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చాడో మనకు అర్థమవుతుంది ఇంకొక విషయం మనం అక్కడ చూడాల్సిన విషయం పన్నెండు జతల ఎడ్లలో పదకొండు జతలు వేరే వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అని రాయబడింది కదా అంటే పదకొండు మంది ఎలీషా కింద పనిచేస్తున్నారు అనమాట పదకొండు మందికి అధికారిగా ఉన్నాడు ఎలీషా పదకొండు మంది ఎలీషాకు ఉపకారం చే ఉపచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఎలీషా కింద పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఎలీషా ఈజ్ ది ఎంప్లాయర్ అండ్ లెవెన్ అదర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ వర్ వర్కింగ్ అండర్ ఎమ్ స్టాఫ్ వారు వారి కుటుంబాలన్నీ ఎలీషా కింద ఉన్నట్టే కదా వెళ్ళక్క సో ధనవంతుడై ఉన్నాడు అధికారి అయి ఉన్నాడు ఆ గ్రామం మొత్తంలో పేరున్నవాడుగా ఉన్నాడు మనం చూసినప్పుడు ఎలీషా ఏలియా ఎలీషాని తనతో పాటు పరిచర్యకు పిలిచినప్పుడు ఎలీషా తన తల్లిదండ్రుల్ని మొదటిగా వారికి విడుకోలు చెప్పి వస్తానని చెప్పి వెళ్ళి వాడికి విడుకోలు చెప్పి వచ్చి ఈ పన్నెండు జతల ఎడ్లను వధించి ఈ పదకొండు మందికి వాటిని పంచి అలాగే గ్రామం మొత్తానికి పంచాడు గ్రామం మొత్తాన్ని పిలిచి వారికి ఒక పాటి ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం అంటే ఆ గ్రామంలో ఎలీషా పేరు తెలిసిన వా తెలియని వాడు లేడనమాట పేరున్నవాడు ప్రసిద్ధి చెందినవాడు సో అధికారం ఉన్న వ్యక్తి అధికారిగా ఉన్న వ్యక్తి ధనవంతుడైన వ్యక్తి ధనం ఎలా ఉంటుందో రుచి చూచిన వ్యక్తి ఆల్రెడీ అలాగే పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్న వ్యక్తి అన్నీ వదులుకున్నాడు ఎలీషా అన్నీ వదులుకొని పరిచర్యకు వచ్చాడు ఈ కాలంలో అలా ఎవరైనా చేస్తే మనం అలాంటి వ్యక్తిని గొప్ప వ్యక్తిగా చూస్తాం తర్వాత రోజే అన్ని చర్చలకు ఆహ్వానించబడతాడు ఆ వ్యక్తి తన సాక్ష్యాన్ని చెప్పడానికో వాక్యం పంచుకోవడానికో ఆహ్వానించబడతాడు త్వరగా పేరు సంపాదించుకుంటాడు అన్ని వదిలేసి వచ్చినా కూడా త్వరగా అన్ని మీటింగ్స్లోకి విలువబడతాడు అన్ని టెలివిజన్లో కనబడతాడు కానీ ఎలీషా ఏం చేస్తాడో చూడండి పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్క మాటతో తేల్చేశాడు గ్రంథకర్త అవన్నీ వదిలేసిన ఎలీషా ఏలియాకు ఉపచారం చేయడం ప్రారంభించను అన్నాడు అంతే ఇంకంతే ఇక అక్కడి నుంచి పేరు 
ప్రతిష్ట ధనం అధికారం అన్నీ వదిలేసుకున్న ఎలీష తన కింద పదకొండు మంది ఉపచార పదకొండు మంది చేత ఉపచారం చేయించుకునే స్థితిలో ఉన్న ఎలీష అన్నీ వదిలేసి దేశ దిమ్మరిలాగా ఊరమడి పడి తిరుగుతున్న ఈ ప్రవక్తకు ఉపచారం చేయడానికి బయలుదేరాడు ఆ దినం నుంచి ఎలీషా గురించి పట్టించుకునే వాడు ఎవడు లేడు ఏలియా ఉన్నంతకాలం ఎలీషాను చూసిన వాడు ఎవడు ఉన్నాడు ఏలియా ఉన్నంతకాలం ఎలీషా గురించి ఆలోచించే వ్యక్తులు ఉన్నారు అనుకోవడం సరైంది కాదేమో ఖచ్చితంగా మనం ఒకవేళ ఏలియా ఎలీషా వస్తే ఏలియాకు ఎలీషా ఉపచారిగా ఉన్నాడు అని మనకు తెలిసినప్పుడు మనం ఎలీషా అని పెద్ద పట్టించుకోం ఏలియా మీదే శ్రద్ధ చూపిస్తాం ఏలియా వస్తే ఏలియా ముందు నిలబడతాం ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి ఏలియా వస్తే ఏలియాకి వాక్యం చేయ వాక్యం చెప్పమని పులిపిట్టిస్తాం ఎలీషాను ఎందుకు ఇస్తాం ఎలీషా కేవలం ఏలియాకి పనిచేసేవాడు మాత్రమే ఉపచారి కదా అప్పటి దిన ఆ దినం నుంచి అన్ని వదిలేసుకుని వచ్చిన దినం నుంచి ప్రతి దినం ప్రతి క్షణం ఏలియాకు ఉపచారం చేశాడు ఎలీషా కనీసం ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాల పాటు ఏలియా బతుకున్నాడు ఆ ఆ తర్వాత అంటే ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు ఏలియా పరలోకానికి పిలువబడినంత దినం వరకు పిలువబడే దినం వరకు కూడా ఎలీషా ఏలియా చాటును మాత్రమే ఉన్నవాడిగా ఉన్నాడు ఎవరు ఎలీషా గురించి మాట్లాడరు ఎవరు ఎలీషాకి పులిపెట్టెవరు ఎవరు ఎలీషాను పిలిచి నీ సాక్ష్యం పంచుకో అని చెప్పరు ఎవరు ఎలీషా చేత ప్రార్థన చేయించుకోరు ఏలియా ఉన్నాడు కదా ఏలియా వెనుకున్నంతకాలం ఎలీషాను పట్టించుకునే నాదులే ఉండడు ప్రాధాన్యత లేని సమయం అది అయినప్పటికీ ప్రాధాన్యత లేని సమయంలో కూడా తన పనిని శ్రేష్టంగా చేశాడు ఎలీషా రెండో రాజుల గ్రంథం రెండో అధ్యాయానికి వచ్చే సమయానికి ఏలియాను పరలోకానికి పిలు పిలిపించుకునే సమయంలో ఎలీషాకు అర్థమైంది ఏలియా పరలోకానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అన్న విషయం అందుకనే ఎలీషా ఎలీషా ఏలియాని అడిగాడు అయ్యా నువ్వు ఎత్తబడుతున్నావు కదా నీ మీద ఉన్న అభిషేకాన్ని రెండింతలుగా నాకు కావాలి రెండు పాళ్ళు కావాలి అని అడిగాడు అడగడం తప్పులేదు ఏలియా ఒక మాట అన్నాడు చూడండి నేను నువ్వు అడిగిన పని చాలా కష్టమైన పని నేను ఇవ్వలేను వాస్తవానికి అభిషేకించడం అనేది నా పని కాదు నా మీద ఉన్న అభిషేకం నా వల్ల రాలేదు నాకు ఈ విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట నువ్వు అడిగిన పని కష్టతరమైంది కానీ నేను పరలోకానికి ఎత్తబడే సమయంలో నీవు కనుక నన్ను చూసావనుకో నేను ఎత్తబట్టం చూసావనుకో అప్పుడు నువ్వు నన్ను పిలిస్తే నేను నీకు ఇస్తానన్నాడు అప్పుడు అది నీకు ఇవ్వబడుతుంది అంటాడు నేను ఇస్తానని కూడా అనలేదు అప్పుడు అది నీకు ఇవ్వబడుతుంది అన్నాడు ఆయన ఆ మాట అంటంలో అర్థమేంటి తొమ్మిది పది వచ్చినాలో మనం చూస్తాం ఆ విషయాన్ని రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాలు అర్థమేంటి ఏలియా ఏమంటున్నాడు అయ్యా నువ్వు నా అభిషేకాన్ని ఆశిస్తున్నావు కానీ అభిషేకాన్ని నీకు ఇవ్వగలిగిన అధికారం నా చేతిలో లేదు ఆ అధికారం దేవుని చేతిలో మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు దేవుడు ఆ రెండింతల అభిషేకాన్ని నీకు ఇస్తాడా లేదా అనేది నేను చెప్పలేను నాకు గ్యారంటీ లేదు నేను ఇవ్వలేను కదా సో ఒకే ఒక మార్గం అది నీ మీదకి వస్తుందా లేదా అని తెలియడానికి ఒకటే ఒకటి మార్గం నేను పరలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎత్తబడుతూ ఉన్నప్పుడు నేను ఎత్తబడ్డు నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు అనుకో దాని అర్థం దేవుడు నీకు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు నా తర్వాత ప్రవక్తగా నేను అభిషేకిస్తున్నాను అని అర్థం నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు కదా ఎవరు చూడలేని విషయాలు నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు నువ్వు అది చూడగలుగుతున్నావు అంటే నువ్వు అడిగింది నీకు ఇస్తాడనమాట దేవుడు అంటున్నాడు అదే ఏలియా ఎత్తబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎలీషా చూశాడు చూడగానే రెండు అంతల అభిషేకం ఎలీషాకి ఇవ్వబడింది ఇదే పాయింట్ ప్రాధాన్యత లేని సమయంలో శ్రేష్టతతో పనిచేసినప్పుడు రెండు పాళ్ళ అధికారం ఆ ఆశీర్వాదం దేవుడు మనకిస్తాడు డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ అనాయింటింగ్ డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ సక్సెస్ గాడ్ గిఫ్ట్స్ అందుకనే అందరూ చూసేటట్టుగా పనులు చేయొద్దు అంటాడు ఏసు ప్రవ్వారు అందరూ మెచ్చుకునేటట్టుగా పనులు చేయొద్దు అంటాడు ఏసు ప్రవ్వారు నువ్వు ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు బూరలు తీసుకొని ఊరంతా ఊదద్దు నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అంటాడు నువ్వు ఏదైనా మంచి కార్యాలు చేసినప్పుడు నేను ఇదిగో నేను మంచి కార్యం చేశాను అని చెప్పుకోవద్దు అంటాడు ఎవరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు 
అందరూ చూడాలి అని నువ్వు మంచి కార్యం చేసినా అందరూ చూసేట్టుగా నువ్వు ఎవరికన్నా ఏమన్నా బిచ్చం ఇచ్చినా నీకు కావాల్సిన మెచ్చుకోలు నీకు దొరికేస్తుంది అంటాడు అప్పుడు అని జనం కావాలి కదా జనం చెప్పట్లేదు కదా నీకు కావాల్సింది జనం చెప్పట్లు కొడతారు నీకు వాళ్ళ చెప్పట్లు కావాలా పరలోకం అందున్న తండ్రి నువ్వు రహస్యంగా చేసే మంచి కార్యాలు చూసి ఆయన నీకు బహుమతినివ్వడం కావాలా నువ్వే నీ చేతిలో పెట్టుకోవాలి మతేసు వారి ద్వారా వద్దారు ఉత్తమంగా పనిచేయడం అంటే అందరికంటే బాగా చేయడం కాదు మనం చాలాసార్లు గివింగ్ అవర్ బెస్ట్ అంటే అందరికంటే బెస్ట్ అని కాదు దాని అర్థం ఉత్తమంగా చేయడం అంటే అందరికంటే బాగా చేయడం కాదు ఉత్తమంగా చేయడం అంటే నువ్వు గతంలో చేసిన పనిని గతం కంటే ఈ దినం శ్రేష్టంగా చేయడం అది అంటే నువ్వు ఇంప్రూవ్ చే ఇంప్రూవ్ అవుతున్నట్టు కదా దాని అర్థం ఇప్పుడు గతంలో మిస్టేక్స్ చేసావు అనుకో ఆ మిస్టేక్స్ రిపీట్ చేయకుండా ప్రస్తుతంలో అంతకుముందు చేసిన మిస్టేక్స్ని రిపీట్ చేయకుండా చేసావు అనుకో దాని అర్థం ఏంటి నువ్వు ఎదుగుతున్నట్టు అర్థం అంతకుముందు కంటే ఇప్పుడు నువ్వు బెస్ట్ ఇచ్చినట్టు అర్థం ఇవాళ చేసిన దానికంటే రేపు బాగా చేసావు అనుకో యూఆర్ బికమింగ్ ద బెస్ట్ యూఆర్ గ్రోయింగ్ అండ్ బికమింగ్ ద బెస్ట్ అది ఉత్తమం అంటే నీకు ప్రాధాన్యత లేని సమయంలో నీకు ఇవ్వబడిన చేతిని నీకు ఇవ్వబడిన పనిని ఉత్తమంగా శ్రేష్టంగా చేయి నువ్వు అది చేసినప్పుడు దేవుడు రెండు పాళ్ళ ఆశీర్వాదాన్ని రెండు పాళ్ళ అభిషేకాన్ని రెండు పాళ్ళ ఫలితాన్ని నీ చేతికి అప్పగిస్తాడు అంతే కార్యములు అల్పములైన కాలమును తృణీకరించకము అంటే అర్థం అదే నీ పనిని శ్రేష్టంగా నీకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడిన సమయంలో కూడా చేయటం రెండోది కార్యములు అల్పమైన కాలమును తృణీకరించము అంటే తృణీకరించకము అంటే నీకు ఇవ్వబడిన కార్యములు అల్ప కార్యాలైనా సరే అధిక శ్రద్ధతో చేయడం అల్ప కార్యాలను అధిక శ్రద్ధతో చేయడం అల్ప కార్యం కదా అని చాలాసార్లు శ్రద్ధతో చేయం మనం ఆ చిన్న పనే కదా తర్వాత చేద్దాంలే అని నిర్లక్ష్యంగా ఉంటాం చిన్న కార్యాలు కదా దీన్ని ఎవడు పెద్ద పట్టించుకోడు ఏదో చేసేద్దాం అన్నట్టుగా చేస్తాం చాలాసార్లు చాలా పనులు ఎవరు చూడరు కనుక సరిగ్గా చేయం మొదటిది ఇది పెద్ద ఎవడు పట్టించుకోడు కనుక చేయం మన దృష్టిలో అది చిన్నది కనుక నిర్లక్ష్యం చేస్తాం చేస్తాం కొన్నిసార్లు ఎవరిన పని చేస్తాం చిన్నది కదా చేసేద్దాంలే అన్నట్టుగా చేస్తాం కానీ శ్రద్ధతో చేయం కాలం కార్యములు అల్పములైన కాలమును తృణీకరించక తృణీకరించకము అంటే కార్యములు అల్పములైనా సరే ఆకర్షణీయంగా లేకపోయినా సరే శ్రద్ధగా ఇంకా చెప్పాలంటే అధిక శ్రద్ధతో చేయమని చెప్పడం చేయడం దాని అర్థం బైబిల్లో హీరాము అనే ఒక వ్యక్తి గురించి రాయబడి ఉంది ఈ హార్ ఈ హీరాము అనే వ్యక్తి ఇనుము ఇత్తడి బంగారు పనులు చేసే పనులలో చాతుర్యత కలిగిన వాడు అని రాయబడి ఉంది బైబిల్లో అంటే ఈ స్కిల్ఫుల్ అని అర్థం అనమాట ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్కిల్ఫుల్ ఈ నోస్ హౌ టు డూ వాట్ విత్ మెటల్ మెటల్ వర్కింగ్లో హీజ్ అస్ అ స్కిల్డ్ వర్కర్ సలోమోను తన దేవాలయం కడుతూ ఉన్నప్పుడు సీదోము రాజు నుంచి లెబనాన్ నుంచి వృక్షాలను తెప్పించుకున్నాడు కార్పెంటరీ వర్క్ చేయించుకోవడానికి ఆ రాజు దగ్గర హీరాము అనే ఒక వ్యక్తి పనిచేస్తున్నాడు అనే విషయం తెలుసుకొని హీరాముని తన దగ్గరికి పంపించమని కోరాడు ఈ హీరాము అనే వ్యక్తిని మనం మొదటి రాజుల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయంలో చూస్తాం అతను చేసే పని విషయంలో అతను ఎవడై ఉన్నాడు అన్న విషయం మనకు అందులో తెలియజేయబడింది మొదటి రాజుల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతాను చూడండి రాజైన సలోమను తూరు దేశం నుండి తూరు పట్టణంలో నుండి హీరామును పిలిప పిలువ నింపను పిలువ నంపించను ఇంతకీ హీరాము ఎవరు హీరాము సగం యూదుడు ఇతడు నఫ్తాలి గోత్రపు విధవరాలి కుమారుడై ఉండను ఇతని తండ్రి తూరు పట్టణం వాడగు ఇత్తడి పనివాడు ఈ హీరాము పూర్ణ ప్రజ్ఞ గల బుద్ధిమంతుడును ఇత్తడితో చేయు సమస్తమైన పనుల్లో బహు చా చమత్కారపు పనివాడునై ఉన్నాడు అంటే చేసే పని అద్భుతంగా చేస్తాడు అనమాట చిన్న పని అయినా సరే బాగా చేస్తాడు పని తను చేసే పని అబ్బా ఎంత బాగా చేశాడ్రా అనిపించేట్టుగా చేస్తాడు ఒకటే పని ఏంటది ఇత్తడితో చేయడం అంతే ఈజ్ అ మెటల్ వర్కర్ ఆ మెటల్ వర్క్ వర్క్ని కూడా శ్రద్ధగా చేస్తాడు అద్భుతంగా చేస్తాడు అది పాయింట్ అక్కడ 
ఏదో చేసేద్దాంలే అన్నట్టుగా చేయడం అనమాట పూర్ణ ప్రజ్ఞ కలిగిన బుద్ధిమంతుడు ఇతడితో చేయి సమస్తమైన పనుల్లో బహు చమత్కార పనివాడినయి అన్నాడు ఇతడు సలోమాని దగ్గరికి వచ్చి అతని పనంతయు చేసను ఏం చేశాడు ఇక అధ్యయం అంతా మనం చూస్తాం ఏమేం చేశాడు చేసిన అన్నీ కాకుండా ఒక పని చూద్దాం ఏం చేశాడు ఏమనగా అతడు రెండు ఇత్తడి స్తంభములను పోత పోసాను ఒక్కొక్క స్తంభము పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది ఒక్కొక్కటి పన్నెండు మూరల కైవారము కలిగినది మరియు స్తంభముల మీద ఉంచుటకై ఇత్తడితో రెండు పీటల పోతలు పోత పోసాను పీటలు పోత పోసాను ఆ పీట యొక్క ఎత్తు ఐదు మూరలు ఏడవ పీట యొక్క ఎత్తు మూడు మూరలు మరియు రెండవ పీట యొక్క ఎత్తు మూడు మూరలు మరియు స్తంభముల మీద ఉన్న పీటకుల పీ పీటలకు అల్లిక పని వంటి పనియు గొలుసు పని దండలను చే చేయబడిను అల్లిక పని రెండు వరసలు దా సారీ వన్ సెకండ్ ఈ ఆ పీ అవి పీటకు ఏడేసి కలిగి ఉండెను ఈలాగున అతడు స్తంభములను చేసి మీది పీటలను కపుటకు చుట్టూను అల్లిక పని చే రెండు వరసల దానిమ్మ పనులతో చేసాను ఆ ప్రకారంగా అతడు రెండవ పీటకు చేసాను మరియు స్తంభముల మీద పీటలు నాలుగు మూరల మట్టుకు తామర పుష్పం వంటి పని గలవాయి ఉండెను మరియు రెండు స్తంభముల మీద ఉన్న పీటల మీద అల్లిక పని దగ్గర ఉన్న ఉబ్బెత్తుకు పైగా దానిమ్మ పండ్లు ఉండెను రెండు వందల దానిమ్మ పళ్ళు ఆ పీట మీద వరుసగా వరుసలుగా వరుస వరుసలుగా చుట్ట చుట్టూ నుండెను ఈ స్తంభములు అతడు పరిశుద్ధ స్థలపు మంటపంలో ఎత్తించను కుడి పార్శపు స్తంభమునకు ఎత్తి దానికి యాకీను అని పేరు పెట్టను ఎడమ పార్శపు స్తంభమును ఎత్తి దానికి బోయజు అని పేరు పెట్టను ఈ రెండు స్తంభముల మీద తామర పుష్పం వంటి పని ఉండెను ఈలాగున స్తంభముల యొక్క పని సమస్తమాయను ఈ హీరాము అనే వ్యక్తి తనకు ఇవ్వబడిన పనుల్లో మొదటి పని ఏం చేశాడంటే రెండు ఇత్తడి స్తంభాలను తయారు చేశాడు రాగి స్తంభాలు బేసికలీ ఈ రాగి స్తంభాలను చేసి వాటిని ఎలా తయారు చేశాడో ఏమేం చేశాడో దాని మీద రాయబడి ఉంది మనకి ఈ రెండింటిని వాస్తవానికి ఎక్కడ పెడుతున్నారు దేవాలయపు ద్వారం దగ్గర పెడుతున్నారు మంటపంలో పెడుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆ పిక్చర్ చూసినప్పుడు దేవాలయం ప్రారంభం ఎక్క ఎక్కడుందో మనకు కనబడుతుంది ఇది మంటపం ఈ అంటే దేవాలయానికి బయట ఉందనమాట ఈ మండపం ఈ మండపం పైన రెండు స్తంభాలు కట్టాడు ఇవి రెండు స్తంభాలు ఈ రెండు స్తంభాలు ఎంత ఎత్తులో ఉన్నాయో ఎంత విడి విడితిలో ఉన్నాయో మనకి బైబిల్లో చెప్పబడింది కరెక్ట్గా ఫీట్స్లో చెప్పాలి అంటే దీని ఎత్తు ఇక్కడ వరకు ఇరవై ఏడున్నర అడుగులు ఒక్కొక్క స్తంభం యొక్క ఎత్తు ఇరవై ఏడున్నర అడుగులు ఈ స్తంభం చూడటానికి సన్నగా మనకి పిక్చర్లో సన్నగా కనపడుతుంది కానీ దీని నిడివి సర్కం ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీన్ ఫీట్ అని రాయబడింది పద్దెనిమిది అడుగులు అనమాట చాలా పెద్దది ఈ పద్దెనిమిది అడుగుల వెడల్పుతో ఇరవై ఏడున్నర అడుగుల ఎత్తుతో ఇక్కడ వరకు స్తంభాన్ని తయారు చేశాడు ఈచ్ స్తంభం మీద పీఠాలు పెట్టాడు ఇవి పీఠాలు అంటే ఈ పీఠాలను పెట్టి వాటికి తామర పుష్పం లాంటి అల్లిక తయారు చేశాడు ఇవి ఒక్కొక్కటి ఇది ఏడున్నర అడుగులు ఇది ఒక్కొక్కటి ఆరున్నర అడుగులు ఇట్లా స్లాంట్గా సో చాలా ఎత్తు అనమాట సుమారు ఇక్కడ నిలబడి మనం ఈ స్తంభాన్ని చూస్తే దీని ఎత్తు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు సుమారు ముప్పై ఐదు అడుగుల ఎత్తు ఇది దాని ఎత్తు ఈ స్తంభాల ఎత్తు అంతవరకు చేశాడు హీరామ్ అనే వ్యక్తి సో ఇందులో గొప్ప ఏముందా అనుకోవచ్చు మనం ఈ వీటి మీద ఏమేమి పని చేశాడో చెప్పబడింది శ్రద్ధ వీటిని ఇంకొంచెం క్లోజప్ చేసి మనం చూసినప్పుడు ఏమేమి పని చేస్తారో మనకు కనబడుతుంది అల్లిక పని అన్నాడు చూసారా ఈ అల్లిక పని అనమాట ఇదంతా స్తంభం అంతా కూడా అల్లిక పనులు చేసుకుంటూ వచ్చాడు దీని మీద పీఠం కట్టాడు ఈ ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న స్థలంలో రెండు వరుసలతో దానిమ్మ పళ్ళు పెట్టాడని రాయబడింది సో మనం మొదటి రాజుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదో వచనంకి వచ్చేస్తారు ఇరవై వచనం వచ్చేసరికి హీరాము ఆ పీఠం మీద ఏం చేస్తాడో చెప్పబడింది ఈ ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న స్థలాల్లో పైన కింద రెండు వరుసల్లో సారీ 
ఈ స్థలం అలాగే పైన ఈ స్థలంలో రెండు వరుసల్లో దానిమ్మ పళ్ళు చెక్కాడు అని రాయబడింది అనమాట అంతే దాని మీద ఈ అల్లిక పని అంతా చేసుకుంటూ వచ్చి అంతా అన్ని రకాల కార్యాలు చేసి ఈ దీని మీద ఇక్కడ ఇక్కడ దానిమ్మ పళ్ళు వరుసగా కట్టాడు ఆ దానిమ్మ పళ్ళు ఎన్నో రాయబడి ఉంది బైబిల్లో ఎన్ని రా ఎన్ని ఉన్నాయంటాడు ఇరవై వచ్చినలో ఆ ఉబ్బెత్తు మీద రెండు వందల దానిమ్మ పళ్ళు వరుసలుగా వరుసగా చుట్టబ చుట్టబడిను అన్నాడు ఇప్పుడు దాని దాని మీద రెండు వందల దానిమ్మ పళ్ళు ఉన్నాయి అన్న విషయం మనకు అవసరం లేని విషయం అది దాని మీద ఒక దానిమ్మ పళ్ళు ఉంటే ఏంటి రెండు వందల దానిమ్మ పళ్ళు ఉంటే అసలు దానిమ్మ పళ్ళే లేకపోతే మనకేంటి కింద నుంచి ఉన్న వ్యక్తి పైకి చూసినప్పుడు దాన్ని చూసే అవకాశం లేదు కదండి సపోజ్ ముప్పై నాలుగున్నర అడుగులు ఎత్తు కదా నేను నేను కనుక దేవాలయపు ద్వారం దగ్గర నిలబడితే తల పైకి ఎత్తితే నాకేమీ కనపడదు స్తంభం తప్ప పద్దెనిమిది అడుగుల వెడల్పు ముప్పై నాలుగున్నర అడుగులు ఎత్తున్నప్పుడు పైనే ఉంది నాకేం తెలుసు కనబడే అవకాశమే లేదు ఈ పైన ఈ ఇక్కడ ఉన్న వరుస నాకు కనపడే అవకాశమే లేదు ఇప్పుడు ఆ వరుసలో రెండు వందల దానిమ్మ పళ్ళు పెట్టాడు దానిమ్మ పళ్ళు చెక్కాడు ఎవరికి అవసరం అసలు అది ఎవరు పట్టించుకోని విషయం అది కానీ అదే పాయింట్ అసలు ఆ పైన ఆ కాలమ్స్ మీద ఉన్న రెండు వందల దానిమ్మ పళ్ళు ఎవరు చూడట్లేదు కానీ దేవుడు చూస్తున్నాడు అనే విషయం తెలుసు ఈ రామ్ ఎవరు పట్టించుకొని పని ఎవరు దాని గురించి ఆలోచించిన పని కానీ శ్రద్ధగా చేశాడు చిన్న పని దానికి గుర్తింపు వస్తుందో లేదో కూడా తెలియని పని కానీ శ్రద్ధగా చేశాడు మనం చిన్న పనులు అధిక శ్రద్ధతో చేసినప్పుడు దేవుడు రెస్పాండ్ అయ్యే పద్ధతి వేరు దాని మీద ఉన్న రెండు వందల దాని పళ్ళు విషయం ఎవరికి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఈ రామ్ అయినా చేశాడు శ్రద్ధతో చేశాడు అల్ప కార్యాలు అధిక శ్రద్ధతో చేసినప్పుడు అధిక కార్యాలు దేవుడు అల్ప కార్యాల్లాగా చేస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్న కార్యాలు నీకు ఇవ్వబడిన లిటిల్ లిటిల్ థింగ్స్ని శ్రద్ధతో చేస్తావో అధిక శ్రద్ధతో చేస్తావో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ అల్ప కార్యాల్లాగా చేస్తాడు ఎలీష శ్రద్ధగా ఏలియా దగ్గర పనిచేశాడు కదండి ఏలియా దగ్గర నుంచి తిరిగి బయలుదేరిన ఎలీష ఆ డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ అనాయింటింగ్ పొందుకున్న తర్వాత దేవుడు అల్ప కార్యాలు పెద్ద కార్యాల్లాగా ఎలా చేస్తాడో చూస్తాం మనం ఏలియా ఎలీష జోర్దాన్ నది దాటాల్సిన అవసరం వచ్చింది జోర్దాన్ నది నీటితో నింపబడింది ఏలియా తన మీద ఉన్న గుడ్డ తీసి నీళ్ళ మీద కొట్టగానే నీరు పాయలుగా చీలిపోయింది మనం ఎప్పుడు ఎర్రసముద్రం అలాగే యహోష్వ దాటించిన యోర్దాన్ నది గురించి మాట్లాడతాం ఏలియా చేసిన పని కూడా చూడం మనం ఎప్పుడు ఏలియా కూడా యోర్దాన్ నదిని డివైడ్ చేశాడు జస్ట్ అలా తువాలతో నీళ్ళ మీద కొట్టి నీటిని పాయలుగా చేసి ఇద్దరు కలిసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అవతలకి తర్వాత ఏలియా తిరిగి ఎత్తబడ్డాడు ఎలీష ఎప్పుడైతే తను అనాయింటింగ్ పొందుకున్నాడో తిరిగి వచ్చి ఎలీష ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి అసలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అసలు మనం పద్నాలుగు వచ్చినాం ఏలియా ఆరోహణం అయిపోయాడు ఎలీష ఒంటి మీద నుండి కింద పడిన ఆ దుప్పటిని పట్టుకుని ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఎలీష ఏలియా దుప్పటి కింద పడగా అతడు దాన్ని తీసుకొని యోధా నదికి వద్దకు వద్దకు వచ్చి నిలిచి ఒంటి మీద కింద పడిన ఆ దుప్పటిని తీసుకొని నీటి మీద కొట్టి ఏలియా యొక్క దేవుడు అని ఏహో ఎక్కడ ఉన్నావా నేను అతడు ఆ దుప్పటిని నీటితో కొట్టగా అది అటు ఇటు విడిపోయినందున ఎలీష అవతలి యొక్కకు నడుచుకుంటూ పోయింది నాలుగోసారి చూసారా నీళ్ళు పాయలుగా మారడం అసలు ఇది ఇట్స్ అ నార్మల్ థింగ్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దాట్ అప్పుడు ఆరు లక్షల మంది ఇజ్రాయేలీల్ని దాటించడానికి వెనక ఐగుప్తులు వస్తున్నారు కనుక నీటి పాయలు చేశాడు అంటే ఒక అర్థం ఎడికో పట్టణాన్ని ఆక్రమించడానికి ఎవరిదాన్ని అది దాటడానికి నీరు పాయలు చేశాడు అంటే అది ఒక అర్థం ఎలీష ఒక్కడే ఉన్నాడు అక్కడ ఎలీష కోసం నీరు ఎవరిదాన్ని అది పాయలు చేయడం అవసరమే లేదు దేవుడికి యాక్చువల్గా ఒక 
ఒక పడవ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి దాటచ్చు చెప్పచ్చామాట ఉందిలే నువ్వు ఒక్కడమే కదా అది ఇప్పుడు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ వెనక ఇజ్రాయల్ సైన్యం ఏమీ లేదు నువ్వు పోయి చేసేది ఏమీ లేదు ఆడ అని అనొచ్చు కానీ ఎలీషా ఇవ్వబడిన పని తనకి ఇవ్వబడిన పని అధిక శ్రద్ధతో చేశాడు కనుక ఉపచారం చేశాడు కనుక ఎవరు పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా చేశాడు కనుక చిన్న కార్యమైనా సరే శ్రద్ధగా చేశాడు కనుక అంత పెద్ద కార్యాన్ని దేవుడు ఏదో చిన్న పనిలాగా చేస్తాడు దుప్పటి తోటల నీళ్ళ మీద కొట్టగానే నీరు పాయలు చేసి ఎలిషా కోసం దారి చే దారి ఏర్పాటు చేశాడు దేవుడు అది దేవుడు చేసే పని దేవుడు అలా రెస్పాండ్ అవుతాడు మనకు మనం గొప్ప కార్యాలు చేయాలని కోరుకుంటాం ఎప్పుడు కానీ గొప్ప కార్యాలు చేయడం మన పని కాదు మన పని మనల్ని మనం దేవునికి సమర్పించుకోవడం మన పని మనకివ్వబడిన పనిని శ్రద్ధగా చేయడం అప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ఎందుకంటే గొప్ప కార్యాలు చేయడం దేవుడి పని మన పని కాదు దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ వరుసగా అక్కడి నుంచి వరుసగా మనం చూసే విషయాలు ఎలీషా దేవుని కార్యాలు చేయడం దేవుడు ఎలీషా ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేయడం సో కార్యములు అల్పములైన కాలములు తృణీకరించకుండా ఉండడం అంటే ఏంటి ప్రాధాన్ నీకు ప్రాధాన్యత లేని సమయంలో నీ పనిని శ్రేష్టంగా చేయడం నువ్వు అలా చేసినప్పుడు దేవుడు రెండు పాళ్ళ ఆశీర్వాదాన్ని రెండు పాళ్ళ అభిషేకాన్ని రెండు పాళ్ళ ఫలాన్ని ఇస్తాడు అని చూసాం రెండోది అల్పకార్యాలను అధిక శ్రద్ధతో చేయడం అని నేర్చుకున్నాం ఈవెన్ లిటిల్ థింగ్స్ యు డూ ఇట్ లైక్ అ బిగ్ థింగ్ అల్పకార్యాలను అధిక శ్రద్ధతో నువ్వు చేస్తే అధిక కార్యాలను అల్పకార్యాల్లాగా చేస్తాడు దేవుడు అని తెలుసుకున్నాం మూడోది మూడో విషయం కష్టతరమైన పనిని కూడా బాధ్యతతో చేయడం కార్యములు అల్పములైన కాలమును తృణీకరింపకము అంటే అర్థం ఏంటంటే నీకివ్వబడిన పని కష్టతరంగా అనిపించకపో అనిపించవచ్చు నీకివ్వబడిన పని నాకు చేత కాదే అని నీకు అనిపించ అనిపించవచ్చు కానీ పని నీకివ్వబడింది కనుక అది కష్టతరమైన బాధ్యతతో చేయడం న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మూడో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో షంగరు అని ఒక న్యాయాధిపతి గురించి రాయబడి ఉంది ఆ వ్యక్తి ఒక రైతు అన్న విషయం మనకు అర్థమైపోద్ది ఆ ఒక్క వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు ఎందుకంటే అతని చేతిలో మునుగోలు కర్ర ఉంది అని రాయబడి ఉంది మునుగోలు కర్ర అంటే ఏంటి ఎడ్లను పొలంలో దున్నేటప్పుడు ఎడ్లను ముందుకు నడిపించడానికి వాడే కర్ర అనమాట ఎడ్లను కొట్టడానికి పొడవడానికి అవి పొడిచినప్పుడు అవి ముందుకు నడిస్తే కనుక దాన్ని వాడతారు చిన్న ఒక అర చేయి ఒక ఒక మూర పొడుగులో సన్నగా ఆ అర ఇంచు కూడా ఉండకపోవచ్చు అది ఆ కర్ర జస్ట్ చిన్న కర్ర చేతిలో పట్టుకుంటాడు ప్రతి రైతు ఇప్పుడంటే ట్రాక్టర్లు అన్నీ వచ్చినాయి కానీ అప్పట్లో అది ఒకటే ఉండేది అంటే ఈ మునుగోలు కర్రతో ఉన్నాడు అంటే షంగరు ఒక రైతు అనమాట కేవలం రైతు మాత్రమే కానీ న్యాయాధిపతిగా పిలువబడ్డాడు నియమింపబడ్డాడు దేవుని చేత అయితే ఇతనికి ఎదురుగా ఆరు వందల మంది ఫిలిస్తీలు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం అంటే అర్థం ఏంటి ఆరు వందల మంది ఫిలిస్తీలు ఫిలిస్తీల సైన్యం ఆ దేశం మీదకి దాడిగా ఆ ఊరి మీదకి దాడికి వచ్చినట్టుగా మనం అర్థమవుతుంది మనకి దాన్ని బట్టి యాక్చువల్గా ఇతను ఒక రైతు మాత్రమే యుద్ధ వీరుడు కాదు కదా నైపుణ్యం యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగిన వాడు మాత్రం కాదు పొలం ఎలా దున్నాలో విత్తనాలు ఎలా చల్లాలో నీళ్ళు ఎలా పట్టాలో పంట ఎలా గోయాలో చెప్పగలడు ఎదురుగా ఉన్న సైన్యంతో కత్ కత్తి సాము చేస్తూ వారిని చంపడం ఎలాగో తెలియని వ్యక్తి నైపుణ్యత లేని వ్యక్తి అది తన పరిధిలో లేని కార్యం కానీ తన బాధ్యతకి ఇవ్వబడిన తనకు ఇవ్వబడిన బాధ్యతలో ఉన్న కార్యం అంటే ఇజ్రాయేలీని కాపాడటం తన బ తన బాధ్యత అది తనకు ఇవ్వబడిన కార్యం నైపుణ్యత లేదు చేతిలో మునుగోలు కర్ర ఉంది తనకు అలవాటు లేని కార్యం తనకు నైపుణ్యత లేని కార్యం అయినప్పటికీ అయినప్పటికీ అప్పగింపబడిన కార్యం కనుక షంగారు మునుగోలు కర్రతోనైనా సరే తన బాధ్యతను పనిచేయడానికి పూనుకు తన బాధ్యతను పూర్తి చేయడానికి పూనుకున్నాడు అందుకు దేవుడు కార్యం చేశాడు ఆరు వందల మంది ఫిలిస్తీన్లు మునుగోలు కర్రతో ఎలా చంపాడో మనకు తెలియదు హతము చేసిన అని రాయబడి ఉంది అదొక వింతైన విషయం ఎవరికి అర్థం కాని విషయం దాన్నే మనం ఆశ్చర్యక్రియ అంటాం అద్భుతం 
అంటావు ఇంకొక భాషలో ఇంకొక మాటలో నీ పని కష్టతరమైనా సరే నీకేవోబడిన బాధ్యత అనుకో ఆ బాధ్యత చేసే విషయంలో నీకు నైపుణ్యత లేకపోవచ్చు నీకు అలవాటు లేకపోవచ్చు నువ్వు ఎప్పుడూ చేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ నీకు అప్పగింపబడిన బాధ్యత అది నీకు అప్పగించబడిన బాధ్యత నీకున్న చేతిలో నీకున్న దాంతో శ్రద్ధగా చేయడానికి నువ్వు ఎప్పుడైతే పూనుకుంటావో అప్పుడు దాన్ని దేవుడు అద్భుతంగా మార్చగలడు అది పాయింట్ అక్కడ ఆ కష్టతరం నాకు అలవాటు లేదు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు నాకు ఇందులో పెద్ద నైపుణ్యత లేదు నాకెందుకు ఈ బాధ్యత అని నువ్వు తప్పించుకుంటే దేవుడు నీ ద్వారా చేయగలిగే అద్భుతాన్ని నువ్వు రుచి చూడలేవు దట్స్ అ పాయింట్ దే కానీ ఎప్పుడైతే నాకు ఇవ్వబడిన పని కష్టతరం నాకు తెలియదు ఎలా చేయాలో కానీ ఇది నా బాధ్యత నాకు ఇవ్వబడింది కనుక ఇది నా బాధ్యత నిర్ణయించుకున్నాడు కనుక నిలబడ్డాడు ఎలా చేయాలో తెలీదు నేను చెయ్యాలి అని నిర్ణయించుకొని నిలబడ్డాడు అందుకని దేవుడు మునుగోల కరతో ఆరు వందల మందిని ఎలా చంపాలో నేర్పించాడు షంగర్కు అందుకనేమో పౌలు కొలసీలకు రాస్తూ కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మనం మన యజమానులతో ఎలా నడుచుకోవాలో చెప్పుకుంటూ వస్తూ అసలు మనం మన పనులు ఎలా చేయాలో చెప్పుంటూ చెప్పు చెప్తూ వెళ్తాడు ఇరవై మూడో వచ్చినం ప్రభు వల్ల స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదుము గనక ఎరుగుదురు గనక మీరేమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని స్ఫూర్తిగా చేయుడి అన్నాడు స్ఫూర్తిగా అంటే పూర్తిగా బాధ్యతగా నమ్మకంగా పూర్తిగా మీరు ప్రభువునకు దాసులై ఉన్నారు మనుషులకు కాదు ప్రభువులకు దాసులై ఉన్నారు కనుక మీకు ఇవ్వబడిన పని ఏదైనా సరే అది చిన్నదైనా నీకు అందులో నైపుణ్యత లేకపోయినా బాధ్యత నీది కనుక నీకు ఇవ్వబడిన పని కష్టతరమైనా సరే చేయటం అప్పుడు దాన్ని అద్భుతంగా మార్చగలడు దేవుడు నీ చేతి కార్యాన్ని అద్భుతంగా మార్చగలడు ప్రతిఫలం అద్భుతంగా ఉంటుంది దట్స్ ద పాయింట్ దేర్ కష్టమైన కార్యమైనా సరే మనం బాధ్యతతో చేసినప్పుడు ప్రతిఫలం అద్భుతంగా అధికంగా చేస్తాడు దేవుడు ఇది కార్యములు అల్పముగా ఉన్న కాలమును తృణీకరించకము అంటే అర్థం అది despise not the days of small beginnings when god is saying to saying that to zerubabel zerubabel ta maat antunnapudu manato aa maat antunnapudu devudu manaku teli chestunna vishayam ade neeku pradhanyata leni samayamlo kuda nee pani ni shreshtanga jay uttamanga jay give your best in that appudu neeku vache aashirvadam rendintalu ga vastadi neeku vache prathifalam rendintalu ga vastadi neeku vache abhishekam rendintalu ga vastadi నీకు ఇవ్వబడిన కార్యం అల్పమైనదైనా సరే అంటే చిన్నదైనా సరే పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేకపోయినా సరే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అధిక శ్రద్ధతో చేయి చిన్న పనైనా సరే అప్పుడు దేవుడు దాన్ని నీ నీ జీవితంలో ఉన్న అధిక కార్యాలని అల్ప కార్యాలలాగా చేస్తాడు గాడ్ విల్ డూ బిగ్ థింగ్స్ యాజ్ ఇఫ్ దర్ స్మాల్ థింగ్స్ నీ జీవితంలో జరగాల్సిన అధిక కార్యాలు చాలా ఉండుంటాయి పగలాల్సిన గోడలు చాలా ఉండుంటాయి జరగాల్సిన అద్భుతాలు చాలా ఉండుంటాయి ముందుకు నువ్వు వెళ్లకుండా ఆపే గోడలు ఎన్నో ఉండుంటాయి నువ్వు వాటి విషయం దేవునికి వదిలే అంటున్నాడు అనమాట ఇంకొక మాటలో నీకు ఇవ్వబడిన పని నువ్వు చేయి చిన్నదైనా సరే నువ్వు చేస్తా ఉండు క్వైట్గా అందుకే ఏడు మార్లు ఎరుకో చుట్టు చుట్టమన్నాడు చూడటానికి అది చాలా స్వల్ప కార్యం చాలా అదేంటి అని అనుకునే కార్యం నువ్వు తిరుగు గోడలు ఎలా కొలుసాలి నా పని అంటున్నాడు అది పెద్ద పని మనం ఏమనుకుంటాం గోడలు కొలుసాలి కదా అసలు పని అది కదా అనుకుంటాం మనం దేవుడు అంటాడు నువ్వు అది కాదు చేయాల్సిన నీకు ఇవ్వండి వాడు నువ్వు చేయి అన్నాడు అల్ప కార్యం అయినా సరే నువ్వు చేయగలిగితే గొప్ప కార్యాలని స్వల్ప కార్యాలలాగా చేస్తాడు దేవుడు మూడోది కష్టతరమైనా సరే అది నీ నా నీ నైపుణ్యతలో లేకపోయినా సరే నీకు ఇవ్వబడిన బాధ్యత కనుక ఆ బాధ్యతతో చేస్తే దేవుడు నువ్వు చేసే పనిని అద్భుతంగా మార్చు మార్చేయగలడు ప్రతిఫలాన్ని అద్భుతంగాను అధికంగా చేయగలడు దిస్ ఇస్ గాడ్స్ ఎకానమీ ఇట్లా పనిచేస్తాడు దేవుడు అందుకే జరుబాబేల్కి ఒక మాట అన్నాడు ఆ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను చూడండి జరుబాబేల్తో జరుబాబేల్ ఇంకా పునాదిరాయే వేయలేదు నువ్వు పునాదిరాయుడు వేయటానికి నువ్వు గుండు గుండు నూలు పట్టుకొని ఉన్నావు యు ఆర్ హోల్డింగ్ అ ప్లంబ్ లైన్ ఈవెన్ బిఫోర్ యూ పుట్ ద ఫస్ట్ స్టోన్ మొదటి రాయి నువ్వే వేస్తున్నావు అన్నాడు అని నీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తాను చూడు 
నువ్వు ఈ మొదటి రాయి వేయటానికి పూనుకున్నావు గనక పూనుకొని ప్లంబ్ లైన్ని చేతిలో పట్టుకున్నావు గనక గుండు నూనెలు చేతిలో పట్టుకున్నావు గనక ఆఖరి రాయిని కూడా నువ్వే పెడతావు అంటాడు దేవుడు నువ్వు ఆఖరి రాయి పెట్టగలను లేదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ పని ముగించగలను లేదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు భయపడద్దు ఆఖరి రాయి కూడా జరుబాబేలు చేయి వేస్తుంది అంటాడు తొమ్మిదో వచనంలో జరుబాబేలు చేతులు ఈ మున ఈ మందిరపు పునాది వేసి ఉన్నవి అతని చేతులు వీటిని ముగించును అంటాడు ఇది యహో వాక్ సైన్యములకు అధిపతి యహో వాక్ నీ పని శ్రద్ధగా ఓపిగ్గా నమ్మకంగా చేసినప్పుడు ప్రారంభించిన పని నువ్వే ముగిచేట్టుగా చేస్తాడు అనమాట దేవుడు మీ జీవితంలో దేవుడు మీకు అప్పగించిన పని ఏదైనా సరే ఆ పని నువ్వు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరు పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా మెచ్చుకున్నా మెచ్చుకోకపోయినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉత్తమంగా శ్రేష్టంగా శ్రద్ధగా బాధ్యతగా చేసినప్పుడు దేవుడు దాన్ని రెండు రెండు పాళ్ళగా ఆశీర్వాదాన్ని మీ జీవితంలోకి తీసుకొస్తాడు అద్భుతంగా మార్చి వేస్తాడు నీ జీవితంలో జరగాల్సిన అధిక కార్యాలు అల్పకార్యాల్లాగా చేసేస్తాడు దట్స్ అవర్ గాడ్ ఎస్ ఐ ప్రే దట్ యూ రిసీవ్ ది వర్డ్ దేవుడు ఈ సాయంత్రం నీతో పలుకుతున్న మాటలను అంగీకరించి కార్యములు అల్పముగా ఉన్న కాలమును తృణీకరించకుండా ఉండు దేవుడు నిన్ను ఆశ్రదిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి ఈ సాయంకాలాన్ని బట్టి నేను మరొకసారి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మా చేతికి ఇవ్వబడిన పని అల్పంగా అనిపించవచ్చు ప్రాధాన్యత లేని విషయంగా అనిపించవచ్చు అది ప్రవ్వ కష్టతరంగా అనిపించవచ్చు కానీ ఆ పనిని కూడా ప్రాధాన్యత లేని పనిని కూడా ప్రవ్వ మేము నమ్మకంగా చేసినప్పుడు ప్రవ్వ అల్పంగా ఉన్నప్పుడు కూడా శ్రద్ధగా చేసినప్పుడు కష్టతరమైంది కూడా బాధ్యతగా చేసినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావో నీ వాక్యం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం కనుక మేము నమ్మకంగా శ్రద్ధగా ఓపిగ్గా బాధ్యతగా మాకు ఇవ్వబడిన పని మేము చేయడానికి సహాయం చేయండి దాన్ని రెండింతల ఆశీర్వాదంగా మారుస్తావు అద్భుతంగా మారుస్తావు మా జీవితంలో ఉన్న అధిక కార్యాలు కూడా స్వల్ప కార్యాల్లాగా చేస్తావు అని నువ్వు నీ వాక్యం ద్వారా మాకు సెలవు ఇచ్చి ఉన్నావు ఆ మాటలను మేము నమ్మి మా పనులు మేము శ్రద్ధగా నమ్మకంగా చేయగలిగినట్లు సహాయం చేయండి మేము కొద్ది విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు అధిక విషయాలని అధిక పనులను నువ్వు నాకు మాకు అప్పగిస్తానని నీ వాక్యం ద్వారా తెలియజేస్తున్నావు కనుక కొద్ది పనుల్లో కూడా నమ్మకంగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి మరొకసారి ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం విన్న వాక్యం మా జీవితాల్లో ఫలింపచేయ చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను దాన్ని నమ్మి అవలంబించుకోవడానికి సహాయం చేయండి నీ ఆశీర్వాదాన్ని మేము పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి విన్న ప్రతి వ్యక్తిని ఆశీర్వదించండి ప్రభా తిరిగి మేము కలుసుకునేంత వరకు కూడా నీరు ఎక్కడ కింద మమ్మల్ని కాపాడి వచ్చేవారం మేము ఆరాధించి నీ వాక్యాన్ని మరొకసారి వినటానికి మీరు అవకాశాన్ని దయచేయండి అంతవరకు నీ మహిమార్థమే మీ మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయండి ఏసు నామౌన ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శాంతి సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనందరికీ తోడైన గాక ఆ మెయిన్ మీ అందరికీ మా వందనాలు వచ్చేవారం తిరిగి మనం కలుసుకొని దేవుని ఆరాధిద్దాం గాడ్ బ్లెస్ యూ